Всем привет! Сегодня отличнейшая погода, начало сентября. Мое любимое на самом деле время, когда еще не холодно, но при этом уже не жарко. Довольно долгий солнечный день, можно кататься. С утра я планировал поехать на гонку в Бутово на мини Хилл. Собрал эндурик, переобул его, вышел из квартиры и смотрю, у меня спустило колесо. А учитывая, что у меня стоит прокор, и, и видимо там что-то отклеилось, стало очень муторно от меня, я решил. Ну, значит, судьба, что еще опаздывал на гоночек немного. Я решил поехать по Москве и заехать, как вы думаете, куда? В Лужники. Сегодня же Москва, City Games. Те, кто следят за моим инстаграмом, наверное, замечали, что в последнее время я использую необычные наушники, вот такие, которые не закрывают ушную раковину. То есть я слышу все, что происходит вокруг, машины, людей. А на самом деле, наушники от компании Автошок, они основаны на принципе костной проводимости. И, как по мне, основное их качество, потому что они подходят под шлем, под очки. То есть я ношу их по полдня и абсолютно не замечаю, что они на мне. Если вам интересно, то можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть подробнее про эту модель. Я доехал. Теперь осталось найти, где же все движу. В принципе, в том году я тоже не сразу ее нашел. Хм, красивенько стало. Интересно. Но я думаю, где-то там, где играет музыка. Нашел площадку. Проехал второй трек. Как казалось. Даже какое-то время, правда, мне девочка пока выигрывает одну секунду. Но надо постараться. Сегодня я тренуюсь с девочкой. С маленькой. Вот с этой. И пока она меня выигрывает. Имеется отмазка? Ну да ладно. Задаются, продолжаются особенность эти, этой гонки, можно так назвать, соревнования, потому что у тебя неограниченное количество попыток, ты можешь хоть 50 раз ехать, то есть просто свободные заезды. У меня сейчас 8.10, а у девочки 7.93, она все улучшается, и я не могу ее догнать. Мне немножко стыдно, ну немножко, чуть-чуть. так можно назвать у меня 810 но но есть 792 это у саши симакина помню наша поиск фамилия очень быстрая девочка рейсерша и к сожалению на сегодня не смог ее обогнать Женя, давай! Оп, прошел трамплину большому ребята сказали подписать расписочку что если я упаду с этой верхотуры то виноват буду я сам вот, в целом все верно поэтому я подпишу Готово. Теперь можно и наверх идти. Вот так вот ребята поднимаются наверх. Женя нашел мне пропуск. И поэтому я поднялся наверх. Артур, Женя, сколько здесь метров? 17 метров. 17. Я немножко боюсь высоту, как при Любые нормальные люди, ты боишься, что ты бежишь? Боюсь, когда пешком без вас. Я не представил Женю, на самом деле. Женя Куртик, это сокомандник мой. Мы в одной команде, Джити Триал Спорт. Женя прыгает терты, катает слоп стайл, тренируется в Америке зимой. Вот. А я катаю, ну, вы знаете, Доунхилл, все, что вниз. Женя, скажи, как ты вообще пришел в этот спорт? Кратко, чтобы ребята посмотрели, Давай, я написали. Да, да. Я раньше катался на шоссейнике, был гонщиком шоссейном. Любил дальние расстояния, гонки все эти, обтягивающие трусы. В общем, да, только ноги не брил, ноги не брил, потому что еще не доросло до этого дела. Вот, и потом как-то взял велосипед, там, обычный горный тренер, прокатиться и все, и поперло дело. Решил прыгать и строить тертые у себя в лесу. Все, с тех пор я катаюсь на велосипеде без тормозов. Вот, на таком велосипеде, смотрите, мы... Площадка, типа смотровой. Какую-то огромную конструкцию не сдуло. Здесь вот столько утяжелителей. 
Фундамент маленького дома можно построить. И много-много лестниц. Нашел отличное место для съемки. Придем по первому пролету. Метров 10, если сложно сказать. Примерно так. Пока, увидимся на канале. Удачи!